வணக்கம் குட்வில் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் இந்த ஆன்லைன் இலவச ட்ரேடிங் செஷனுக்கு வரவேற்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் எல்லாருக்கும் கனெக்டிவிட்டி கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ரிப்ளை வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா கனெக்டிவிட்டி கரெக்டாக இருக்குன்ட்டு இருந்தாலும் நீங்கள் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு வச்சு லாகின் பண்ணோன்னே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சேட் ஆப்ஷன் இருக்கும் அது மூலமாக நீங்கள் தொடர்ந்து கேள்விகள் கேட்கலாம் அந்த கேள்வி எல்லாத்தையும் நாங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம் கடைசி கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷனில் பதில் சொல்லுவோம் எங்களுடைய ஆண்ட்ராய்டு ஆப் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி வாய்ஸ் மூலமாக கூட நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் ஆண்ட்ராய்டு ஆப் மூலமாகவே இந்த லைவ் வெபினார் செஷனை நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் கஸ்டமர் சப்போர்ட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ டூ டபுள் நைன் டபுள் நைன் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நைன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி செவன் நைன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி செவன்ட்ரட் நம்பருக்கு மிஸ்டு கால் கொடுத்து நீங்கள் சேல்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நியூ அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் இந்த மாதிரி ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் ப்ரீஃபான இன்ட்ரடக்ஷன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கொஞ்சம் முக்கியமானது ஈஸியானது எல்லாருக்கும் உபயோகமானது கொஞ்சம் ப்ராடான டாபிக் நிறைய ஃபோக்கஸ் வந்து நம்ம அனாலிசிஸ் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இந்த மாதிரி ட்ரேடிங் சம்மந்தமாக பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம லைட்டாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மந்தமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இல்லை முதலீட்டுக்கு ஷேர்ஸை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாப்பிக்குடைய ஆரம்பம் ஸோ இதில் ரெண்டு மூணு விஷயம் முன்னாடியே நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணணும் முதலீடுனா என்ன ட்ரேடிங்க்கு நம்ம ட்ரேடிங்னா என்ன அப்படின்னு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன ட்ரேட் பண்ணுறதுனா என்ன அப்படின்ட்டு ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு கிளாரிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா சேமிப்பு சேவிங்ஸ் அப்படின்றது நம்ம அவசர தேவைக்காக நம்ம ஒதுக்கி வைக்கிற பணம் ஏதாவது மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸோ இல்லை உடனடியாக தேவை அப்படின்றதுக்காக நம்ம ஒதுக்கி வைக்கிற பணம் சேவிங்ஸாக அந்த சேவிங்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் இருக்கும் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையாக தொகையாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் சரிங்களா அந்த அந்த சேவிங்ஸுக்கு போக மிச்சம் நமக்கு அதிகமாக வர காசெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம முதலீடு செய்வோம் எதுக்காக முதலீடு செய்வோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபினான்ஷியல் கோல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் எல்லாருக்குமே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ப பொண்ணோட க கல்யாணம் இல்லை பையனுடைய படிப்பு இல்லை ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான் முக்கியமாக நிறைய பேர் இந்த ஃபினான்ஷியல் கோலில் நம்ம நம்ம ஊர் நம்ம நம்ம ஊரில் வந்து பரவலாக இருக்கிற பழக்கம் இது என்னென்னா பையனோட படிப்பு இல்லை பொண்ணு கல்யாணம் வீடு வாங்கிறது கார் வாங்கிறது இதுதான் ஒரு ஃபினான்ஷியல் கோல்னு கிடையவே கிடையாது கடைசியாக வயசான காலத்தில் நம்மளை பார்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம பணம் கண்டிப்பாக சேர்த்து வைக்கணும் ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான் தான் முதல் முக்கியமான கோலாக இருக்கணும் இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் நம்ம கொஞ்சம் ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கிறது நல்லது இல்லையா ஸோ இந்த இலக்குக்காக நம்ம பணம் சேர்த்து வைப்பது எப்படி அது அந்த பணம் எந்த அளவுக்கு நம்ம சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னா அது பண வீக்கத்தை விட அதிகமான ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குற அளவுக்கோ இல்லை பாதுகாப்பான முறையில் இருக்கிறதுக்கோ நம்ம அந்த பணத்தை சேர்த்து வைக்கணும் சரிங்களா ஸோ பணம் சேமிப்பில் முதலீடு அப்படின்னு சொல்லப்படுறதுல பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம் ஆன்லைனில் தங்கத்தில் சாரி ஆன்லைன் சொல்லல ஃபிசிக்கலாக தங்க மொழியில் முதலீடு செய்யலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம ரியல் எஸ்டேட்டை வீடு வாங்குறதில் முதலீடு செய்வோம் இதெல்லாம் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச முதலீடு அதில் இந்த இன்ஃப்ளேஷனை உடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல முதலீடு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ப பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்கிறது ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ஓரளவு தெரிஞ்சிடும் இன்றைக்கி ஸ்கோப் என்னென்னா ஒரு முடிவு பண்ணிட்டோம் பங்கு சந்தையில் முதலீடு பண்ணுறது தான் நல்லதுன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தாச்சு அப்படி ஒரு முடிவுக்கு வரப்ப எந்தெந்த ஷேர்ஸை வாங்கணும் எந்த அடிப்படையில் வாங்கணும் இது அடுத்த கேள்வி நமக்கு இருக்கிறது ஸோ இது ஏன் ஒரு முக்கியமான கேள்வியாக நமக்கு மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய ரீசன் வந்து ஒன்றே ஒன்று தாங்க என்ன அப்படின்னா ஏன் பங்கு சந்தையில் இன்னும் நிறைய பேர் முதலீடு செய்ய வரல அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் ஒன்று அறியாமை ஏன் அறியாமை தெரியாமை சரிங்களா ஒன்று நிறைய பேருக்கு இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது இது ஏன் இருக்குதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும் ஏ சரிங்களா இல்லை நமக்கு தெரியாத விஷயத்தில் நம்ம ஏன் முதலீடு செய்யணும் அப்படின்ற இன்னொரு விஷயம் அடுத்தது ரிஸ்கான விஷயம் நம்ம போடுற பணம் சேஃபாக இருக்குமா இல்லை அது என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்றது அதை புரியாத ஒரு விஷயம் அப்புறம் வெளியே பரவிட்டு இருக்கிற பேட் நியூஸ் நெகட்டிவ் நியூஸ் அதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பங்கு சந்தையில் சராசரியாக நம்ம நம்மளை வந்து கால் எடுத்து வைக்க விடாமல் தடுத்துட்டு இருக்கு ஸோ அப்போ தெரியாது அப்படின்னு ஒன்று ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதை ஏன் தெரியாது நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி வளருமா வளராதா அவன்
அது கொஞ்சம் படிப்பு வேணும் ஃபினான்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதெல்லாம் கணக்கு பார்க்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வந்து அதில் முதலீடு செய்ய முடியுமா அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி கேட்டேன்னா அதனால தான் நாங்கள் பேசாமல் முதலீடு செய்யாமல் இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு பதில் வருது சரி சரி இந்த பிரச்சனையை இந்த பிரச்சனையை ஒரு ஒரு சைடு ஓரமாக வச்சு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சாதாரண வழியில் எல்லோரும் இப்படி முதலீடு செய்கிறதுக்கு பங்குகளை அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு இரண்டு அதுக்கு அதுக்குடைய பிளாட்ஃபார்ம் தான் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இரண்டு டைப் ஆஃப் ஆய்வு ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்குறோம்னு நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதில் ஷேர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறோம் இந்த கிளாஸ் ரூம் நம்ம ஆன்லைனில் எடுக்கிற இந்த கிளாஸுக்குமே நம்ம இந்த ஜார்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டெக்னிக்கலான வார்த்தைகளை புரியாத மாதிரியான வார்த்தைகளை நம்ம சொல்கிறது கிடையாது ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது எதை குறிக்கிது அப்படின்னா இப்போ ஒரு பங்கோட விலை ஒரு ஆயிரம் ரூபா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது என்ன இது இதனால் என்ன சொல்ல இந்த ஆயிரம் ரூபா இந்த கம்பெனிக்கு ஒர்த்தா அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணுறது அது ஒர்த்தான்னு எப்படி அனலைஸ் பண்ண முடியும் அந்த கம்பெனியோடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டு ப்ராஃபிட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு இது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அந்த கம்பெனி வந்து இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி நல்ல இண்டஸ்ட்ரியானு பார்க்கணும் தற்போதைய எக்கனாமி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ அந்த கம்பெனியோட ஸ்ட்ரென்த் அனலைஸ் பண்ணுறது அந்த கம்பெனியோட இண்டஸ்ட்ரி இப்போ ஃபார்மா ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரினா ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி வருங்காலத்தில் வளருமா நம்ம எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது இந்தியா பொருளாதாரம் எப்படி இருக்குது உலக பொருளாதாரம் எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம பண்ணுறது இது எல்லாத்தையும் பார்த்து ஒரு முடிவுக்கு வருவான் என்ன முடிவுக்கு வருவானா இந்த கம்பெனியோடைய ஷேர் இன்னும் விலைக்கு கோட் ஆகிட்டு இருக்குது அண்டர் வேல்யூடா ஓவர் வேல்யூடா அப்படின்ட்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது அதிகமாக கோட் ஆகிட்டு இருக்கா இல்லை கம்மியாக தான் கோட் ஆகிட்டு இருக்கா இப்போ கம்மியாக கோட் ஆகிட்டுனா மிஸ் ப்ரைஸ் இந்த ப்ரைஸா சரிங்களா மிஸ் ப்ரைஸ் ஆகிருக்காது அப்போ இது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போகிறதுக்கான ஒர்த் இருக்குது ஸோ அதில் நம்ம முதலீடு செய்யலாம் இல்லை ஈக்குவலாக இருக்குது இன்னும் டெவலப் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்க்குறது எல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் அப்படின்றோம் எதுக்காக இந்த சுற்றி வரோம்னா அதுக்கு காரணம் இருக்குது ரெண்டு மூணு விஷயத்தை தெரிஞ்சால் தான் நம்ம டக்குன்னு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக முடியும் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஏற்கனவே எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் மார்க்கெட்டில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி தான் அந்த ப்ரைஸே கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரே முடிவுக்கு வந்துடுறது சரிங்களா நல்ல கம் ஏதாவது ஒரு நியூஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யார் முதல்ல அதை அஃபெக்ட் பண்ணணும்னா அந்த நியூஸ் வந்து ப்ரைஸை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் இல்லையா இப்போ ஒரு பொருளோட விலை ஒரு ஃபோனோட விலை வந்து ஏறப்போகுது நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க மொபைலோட விலையெல்லாம் ஏறப்போகுது அப்படின்னா முதல்ல ஏதோ ஒரு நியூஸ் வருது சரிங்களா எதனால் ஏறப்போகுது சைனால் இது நம்ம மொபைலில் வராதெல்லாம் பிளாக் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வந்ததுன்னா முதல்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தானாகவே ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா அதுதான் ஃபாஸ்டஸ்ட் நியூஸாக அது உண்மையான நியூஸாக இருந்தால் தானாகவே விலை ஏறும் இது தான் சப்ளை டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிமாண்டு தான் பையர்ஸு அவன் பையர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக மார்க்கெட் விலை ஏறும் சரிங்களா இது தான் ஃபாஸ்டஸ்ட் நியூஸ் இப்படி இது இந்த விலை ஏற்றம் நடக்கலை அப்படின்னா அந்த நியூஸ் வந்து பிரயோஜனம் என்ன வராமல் இருந்து பிரயோஜனம் என்ன சரிங்களா இம்பேக்டே நடக்கலை ஸோ ஸோ இதில் என்ன புரியிறோம் இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா எல்லா விஷயத்தையும் இந்த ப்ரைஸ் ஏற்கனவே எடுத்துருச்சு ஸோ அந்த எடுத்து தான் இந்த விலையே கிடைக்கிது அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையில் ஹியூமன் எமோஷன்ஸை கால்குலேட் பண்ணி க்ரௌடு பிஹேவியரை கால்குலேட் பண்ணி நம்ம ஒரு 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 பாதையை சார்ட் மூலமாக வரைகிறோம் அந்த வரைகிற பா வரைகிறதுக்கு ஒரு பாதை இருக்குது அதை ட்ரெண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ட்ரெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி தான் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ரெண்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டுத்துலேயுமே டீட்டெயிலாக போக போகிறது கிடையாது நமக்கு தேவையான கான்செப்டை மட்டும் எடுத்துக்க போகிறோம் இன்னொரு விஷயம் என்ன ப்ரைஸ் இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் இரண்டு விஷயம் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்கிறோம் சரிங்களா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸு இன்னொன்று வால்யூம் சரிங்களா ப்ரைஸு வால்யூம் இந்த ப்ரைஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஓப்பன் ப்ரைஸ் இப்போ ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிக்குதுன்னா ஒரு ப்ரைஸில் ஓப்பன் ஆகும் அந்த தினசரி அதை ஓப்பன் ப்ரைஸுன்றோம் வியாபாரம் ஒரு ஹைக்கு போய் ரீச் ஆகும் அன்னைக்கு அன்னைக்கு நடக்கிற வியாபாரம் ஒரு ஏற்றத்தை கொடுக்கும் இல்லையா அன்னைக்கு அன்னைக்கு குறித்து மட்டும் அது ஹை ப்ரைஸுன்றோம் அப்புறம் அது ஒரு
நம்மளால் ஓரளவு மார்க்கெட்டுடைய எதிர்காலத்தையோ அதில் நடந்த சம்பவத்தையோ நம்மளால் அனலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றது அடுத்த பாட்டம் அடுத்தது சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த ப்ரைஸ் வால்யூமுடைய தத்துவம் இப்போ நான் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் எதுக்கு ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம்னா சாமானியமாக மார்க்கெட்டை பற்றி ஒரு சுத்தமாக தெரியாதவங்க கூட இதை பார்த்தா உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கணும் இதுதான் சார்ட் சரிங்களா இப்போ நான் சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த ப்ரைஸை இதெல்லாம் பிளாட் பண்ணி வரையப்பட்ட ஏதோ ஒரு சார்ட் இது நிஃப்டியோட சார்ட்டு டிசம்பர் மாதத்தில் எடுத்தது சரிங்களா இந்த மாதிரி இதில் இதில் ஒவ்வொரு குச்சியும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த குச்சிலாம் என்னென்னா இப்படி இருக்கும் ஒரு குச்சி சரிங்களா இது என்ன சிம்பிளாக சொல்லுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த இந்த சைடில் போட்டுக்கிறது ஓப்பன் இது ஹை இது லோ இது க்ளோஸ் இது ஒரு நாள் குறிப்பில் எடுக்கப்படுறது ஸோ இந்த ஒரு குச்சியை பார்த்தா இங்கே தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இது தான் ஹை போயிருக்கு இது தான் லோ வந்திருக்கு இது தான் இங்கே தான் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு நம்மளால் ஈஸியாக சொல்ல முடிகிற அளவுக்கு இப்படி ஒவ்வொரு குச்சியாக ஒவ்வொரு நாளும் வரைந்தால் என்ன நடக்கும் நமக்கு ஒரு படம் கிடைக்கிது என்றைக்குமே நம்ம எந்த விஷயத்தையுமே படமாக பார்க்குறப்ப நமக்கு நல்ல பதியுது இல்லையா எழுத்து மூலமாக பார்க்குறத விட படமாக பார்க்குறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அது பதியும் அது எல்லாராலையும் படமாக பார்க்க முடியும் ஸோ எழுத்து மூலமாக சில பேரால் படிக்க முடியாது என்ன பண்ண முடியும் புக்கை படிக்க முடியாது இல்லை படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்ற இருக்குப்பா இன்றைக்கி வீடியோஸ் அப்படின்றதோ இல்லை ஒரு பிக்சராக காட்டுறதோ நல்லா ரீச் ஆகும் இப்போ இந்த சார்ட்டை பார்த்தோன்னே நீங்கள் இங்கே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு கான்செப்ட் இது இந்த இந்த இடத்துல இந்த ஒரு இடம் இந்த ஒரு இடம் இந்த இடம் இந்த இடத்துலலாம் தொட்டு தொட்டு மார்க்கெட் மேலே போயிருக்கு இல்லையா தொட்டு தொட்டு மேலே போகுது ஏன் இந்த இடத்துல தொட்டு தொட்டு மேலே போகுது இந்த இடத்துக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சப்போர்ட் அப்படின்றோம் அப்போ சப்போர்ட்னால் என்ன இந்த ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு தான் ஆகணும் வேற வழியில் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் பார்க்குறப்ப இந்த சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வார்த்தை உங்களுக்கு பரவலாக டிவி நியூஸு எல்லா இந்த ப்ரோக்கரை போய் மீட் பண்ணால் யாரை மீட் பண்ணாலும் இந்த வார்த்தையை பேச போகிறோம் நம்ம அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக ஸோ சப்போர்ட்னால் என்னென்னா எந்த இடத்துல அதிகமாக பையர்ஸ் அப்படின்னா பையர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்னோன்னா டிமாண்டு வாங்குகிறவன் அதிகமாக இருக்கிறான் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்ல டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது எந்த இடத்துல சடனாக இப்போ கீழே உள்ள இடத்துல பையர்ஸ் அதிகமாக சேர்ந்து இந்த விலையோட சரிவை தடுக்கிறானோ அந்த இடம் பேர் சப்போர்ட் ஸோ இப்போ வந்து கீழே விழுந்துட்டுருக்கு கடற்கரைக்கிறக்கு எல்லா பையரும் உள்ளே வந்து இந்த விலையோட சரிவை தடுக்கிறான் அப்படின்னா அது சப்போர்ட் ஸோ இப்படி தடுக்கிற இடத்துல சப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்படிங்க சாத்தியமாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இன்றைக்கி எலக்ட்ரானிக் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ இப்போ இப்போ இந்த இடத்துல மறந்துடுங்க இந்த ப்ரைஸ் இங்கே நிற்கிது நான் எங்கே நல்லா வாங்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஜோனில் வாங்கலாம் ஏன் இங்கே வாங்கலாம் அப்படின்னா இங்கே இருந்து ஏற்கனவே இங்கே இருந்து மேலே இங்கே வாங்கலாம் இந்த ஆர்டரை நான் முன்கூட்டியே என்னுடைய ட்ரேடிங் சிஸ்டமில் போட்டு வைக்க முடியும் இன்றைக்கி இருக்கிற வளர்ச்சியில் இல்லையா அப்போ தானாகவே இந்த ப்ரைஸ் வரப்போ இதெல்லாம் பையிங்காக மாறி இது புஷ் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் இதில் இப்போ சப்போர்ட்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் சப்போர்ட் அப்படின்றது ஒரு இடம் அந்த இடம் எதை சார்ந்தது அப்படின்னா பையர்ஸ் வந்து டாமினேட் பண்ணுவாங்க அதிகமாக பையர் இருப்பாங்க எதுக்காக அவன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறான்னா அதை விட்டு விலை கீழே விழாமல் தடுக்கப்படுது பையர்ஸால் அந்த இடம் சப்போர்ட்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இது ஐநூறு எக்ஸாம்பிள் சப்போர்ட்டுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மார்க்கெட் தொட்டு போகும் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா இதே மாதிரி ஒரு இடம் தான் எந்த இடத்துல செல்லர்ஸ் அதிகமாக இருந்து மார்க்கெட்டுடைய ஏற்றத்தை தடுக்கிறாங்களோ அந்த இடத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ சப்போர்ட்னு ஒன்று இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இதில் நம்ம ரொம்ப குழம்பிக்க வேணாம் இந்த இந்த செல்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம ரெண்டு டைப்பாக சொல்கிறோம் செல் அப்படின்னா ரெண்டு இடம் இருக்குது இங்கே இந்த மார்க்கெட்டில் ஒரு விஷயம் இருக்குது கையில் பொருளே இல்லாமல் செல் பண்ணலாம் டெரிவேட்டிவ்ஸ் மார்க்கெட்டில் சரிங்களா அது அதை வந்து க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் இப்போ நான் இந்த இடத்துல பை பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த இடத்துல வாங்கியிருக்கிறேன் இந்த வாங்கினது நான் விற்கிறப்ப இங்கே செல் ஆர்டர் போட்டு தான் விற்பேன் இல்லையா விற்கிற ஆர்டர் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் எங்கே இந்த ப்ராஃபிட்டை நான் புக் பண்ணுவேன்னா முன்னாடி இந்த இடத்த தாண்டலை ப்ரைஸ் அப்போ நான் இங்கேயே இந்த ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணலான்னு ஆர்டர் போட்டு வச்சேன்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாக செல் ஆர்டராக இருக்கும் ரைட்டா அப்போ தானாகவே இந்த ப்ரைஸ் வரப்ப செல்லாக விழுந்து மார்க்கெட் கீழே சரிவை கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள்
என்ன சிம்பிளான விஷயம்னா எல்லா உலகத்தில் எல்லாருக்குமே ஒரு அமைப்பு இருக்குது அது மரமாக இருக்கட்டும் மிருகமாக இருக்கட்டும் இல்லை நான் லிவிங் திங்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு இந்த பேனானா இது பேனா மாதிரி இருக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இல்லையா மனுஷனாக இருக்கட்டும் ஒரு வைரஸாக இருக்கட்டும் அமீபாவாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதே மாதிரி மார்க்கெட்டுக்கும் ஒரு அமைப்பு இருக்குது சரிங்களா அந்த அமைப்பு இருக்குது அப்புறம் ஒரு லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்றது எல்லாத்துக்கும் இருக்குது பிளான்ட்டுக்கு ஒரு லைஃப் சைக்கிள் இருக்குது அதை இதை நம்ம ஸ்கூல்லாம் படிச்சுருப்போம் இல்லையா விதை வருது அதுக்கப்புறம் விதை செடியாக மாறுது பூக்குது காய்க்குது கணிக்குது திருப்பி விதை வருது திருப்பி வளருது பிளான்டோ லைஃப் சைக்கிள் ஹியூமன் லைஃப் சைக்கிள் குரங்குலேருந்து வந்தான் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போட்டு காமிச்சிருப்பாங்க ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் கஸ்டமர் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் லைஃப் சைக்கிள் இருக்க மாதிரி இந்த மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு லைஃப் சைக்கிள் இருக்குது அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம இப்போ வரோம் வந்து புரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற இடம் எங்கே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக எங்கேயும் போகாமல் இப்படியே நின்றுட்டுருக்குன்னா என்ன இடம் மேலே போக முடியாமல் கீழே வர முடியாமல் மார்க்கெட் தடுமாறுது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு குறிக்குது புரிஞ்சுதுங்களா மார்க்கெட்டால் மேலேயும் போக முடியல கீழேயும் வர முடியல தடுமாறுது அப்படின்றத நம்ம குறிக்குது இந்த இடத்த தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கன்சாலிடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது மேலேயும் வர முடியாமல் சைடாக போயிட்டுருக்கு சைட்வைஸில் போகுது கன்சாலிடேட் ஆகுது அப்படின்லாம் நம்ம பேசுகிறோம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு இந்த இடத்துக்கு பேர் இதுதான் என்னென்னா முதல் ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் ஒன் என்னென்னா கன்சால்டேட் ஆகுது நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைஃப் சைக்கிள் இருக்குன்ட்டு அந்த லைஃப் சைக்கிளில் நாலு வகை நாலு டைப் இருக்குது இது ஸ்டேஜ் ஒன் ஸோ ஸ்டேஜ் ஒனில் ப்ரைஸ் கன்சால்டேட் ஆகும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேஜ் எதனால் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் என்னென்னா ஒரு பெரிய முடிவு நமக்கு கிடைக்கும் இந்த நிறைய வாங்குவாங்க இல்லையா ஒன்று ஒன்றே ஒன்று யோசிச்சு பாருங்கள் பெரிய அமௌண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க முதலீடு செய்கிறாங்க லாஜிக்கலாக நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம் பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்கிறதுல யார் ரீட்டைல் பார்ட்டிசிபேஷன் அந்தளவுக்கு கிடையவே கிடையாது தனிப்பட்ட மனிதன் முதலீடு செஞ்சனுடைய த சதவீதம் ரொம்ப குறைவு இன்ஸ்டியூஷனல் பார்ட்டிசிபேஷன் பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷன் இதுதான் எழுபது எண்பது சதவீதம் மார்க்கெட்டை நிப்பாட்டுது அவன் நம்மளை மாதிரி என்ன ஒரு லாங் டேர்ம் கோலுக்காக பத்தாயிரம் ரூபா இருபதாயிரம் ரூபா முப்பதாயிரம் ரூபா வாங்குறானா இல்லை ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு தான் வாங்குறானா கிடையாது கோடி கணக்கில் ஒரு ஷேர்ஸை வாங்கணும் சரிங்களா அப்படின்னா ஒரே நாளில் அந்த ஷேர்லாம் வாங்கினா கடை 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 மார்க்கெட் மேலே போயிடும் ஏன்னா ஒரே நாள் அவ்வளோ ஷேரை வாங்குறப்ப டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அவங்க ஒரு பையராக மாறலாம் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மேலே போயிடும் அதனால் அவனுக்கு என்ன நஷ்டம்னு பார்த்திங்கன்னா அவனே கம்மியான விலையில் வாங்க முடியாது அதனால் இந்த மாதிரி கன்சல்டேஷன் ஃபேஸில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க வெவ்வரமாக இவங்கள தான் நம்ம ஸ்மார்ட் மணின்றோம் சரிங்களா ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக முடிவு பண்ணுவாங்க கண்ணுக்கே தெரியாது அவன் வா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொறுமையாக இருங்க ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் மணிலாம் இந்த கன்சாலிடேஷன் ஃபேஸு அப்புறம் மார்க்கெட் சரிவை கொடுத்துட்டு இருக்கிற சமயத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் பணத்தை உள்ளே போடுவான் எந்த கால அவகாசத்தில் உள்ளே போடுறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு நாள் ரெண்டு வாரம்லாம் கிடையாது ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக ரெண்டு வருஷம் ஃபுல்லாக உட்காந்து பொறுமையாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களாம் லாங் டேர்ம் பிளேயர்ஸா புரிஞ்சுதுங்களா இன்றைக்கி போட்டு நாளைக்கு எதிர்பார்க்குறவங்க கிடையாது அவங்களாம் வந்து சின்ன ப்ராஃபிட்டுக்காக வேலை பார்க்குற ஆளும் கிடையாது இன்றைக்கி பத்து ரூபாக்கு ஒரு ஷேர் வாங்கினா இருபது ரூபாக்கு போயிடுச்சு டக்குன்னு விற்றுட்டு வெளியே வந்துடலாம் அப்படின்ற ப்ராஃபிட்டுக்கு வேலை பார்க்குற ஆளும் கிடையாது சரிங்களா நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா நிறைய கதைகள் பார்த்துருப்போம் நிறைய பேர் கே கே நிறைய வரலாறு பார்த்துருப்போம் இருபது ரூபாவில் இருந்த ஷேர் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரத்துக்கு போன கதையெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பெரிய லாபம் பிடிக்கிறதுக்கு தான் பெரிய முதலையாக அவன் இருக்கிறான் நம்மளை மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணிட்டு வர்றது கிடையாது அதை நம்ம நோக்கத்தில் எப்போவுமே ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கணும் அவங்க எப்படி செயல்படுறாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம செயல்பட்டால் தான் லாபம் பண்ண முடியும் பங்கு சந்தையில் ரைட்டா ஸோ அவங்களுடைய பாதை என்னென்னா இந்த கன்சால்டேஷன் சொல்லப்படுற முதல் ஸ்டேஜில் உள்ள பணத்தை போடுறது இந்த கன்சால்டேஷனுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாம் நம்ம நிஃப்டியில் இப்போ ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி மாதம் நடந்த எக்ஸாம்பிள் தான் நீ ஒன்றும் நிஃப்டி இண்டெக்ஸில் நடந்தது ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறோன்னு கிடையாது கன்சால்டேட் ஆனத
நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதாவது இந்த பிரேக் அவுட் ஆகிறத பார்த்தோன்னே இங்கே செல்லராக இருந்தான் பார்த்தீங்களா இங்கே விற்றுட்டு இருந்த பாதி பேர் இடத்த விட்டே காலி ஆகிடுவாங்க அவன் மனம் மாறிடுவான் இதுக்கு மேலே மார்க்கெட் வராது கீழே வராதுன்னு அந்த ஒரு இம்பேக்ட் ஃபோர்ஸை காட்டுறதுக்கு தான் அந்த பிரேக் அவுட்டு சரிங்களா அடுத்தவொன்னே மிரட்டி மிரட்டி வைக்கிறது அது வந்து இந்த பிரேக் அவுட்ன்றது பெரிய வால்யூமில் இந்த கேப் மாதிரி விட்டு நடக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கன்சால்டேஷன் அடுத்தது பிரேக் அவுட்டு பிரேக் அவுட் ஆகி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் லைட்டாக அப்படி ஸ்லோவாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் கண்டினியூஷன் இது வந்து ஃப்ரீ அதாவது மெனக்கிடவே இல்லாமல் சிரமமே இல்லாமல் மார்க்கெட்டு ஃப்ரீயாக மேலே போகிற ஒரு இடம் தான் ட்ரெண்ட் கண்டினியூஷன் சரிங்களா இது மூணாவது ஸ்டேஜ் இது தேர்ட் ஸ்டேஜ் சரிங்களா ட்ரெண்ட் கண்டினியூஷன் தேர்ட் ஸ்டேஜில் இருக்குது ஃபைனல் என்னாகும் எல்லாரும் கீழே வாங்கினவங்களாம் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுறான் இல்லையா அப்போ சப்ளை அதிகமாக செல்லர்ஸ் அப்போ எக்ஸாஸ்ட் ஆகி அதெல்லாம் கீழே விடும் திருப்பி கண்டி கன்சாலிடேஷன் அப்புறம் பிரேக் அவுட்டு அப்புறம் கண்டினியூஷன் திருப்பி எக்ஸாஷன் கன்சாலிடேஷன் இது தான் ட்ரெண்டு ஒரு ட்ரெண்டோடைய பேட்டர்ன் இதில் ரிவர்ஸல் ஆகும் எக்ஸாஸ்ட் ஆகி கண்டினியூ ஆகி திருப்பி பிரேக் டவுன் ஆகி கீழே வரும் சப்ளை டிமாண்ட் அடிப்படையில் மார்க்கெட்டுடைய பிரைஸ் நிர்ணயம் செய்யப்படுறது இந்த ஒரு ஃபார்மேஷன்லேயும் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்லையும் தான் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுருக்கணும் சரிங்களா இப்போ நம்ம கற்றுக்கிட்டதுலாம் என்ன அப்படின்னா ஒரு பங்கு சந்தையோ எந்த பங்கு அந்த பங்கு சந்தைன்னு கிடையாது கமாடிட்டி கரன்சி எதுனாலும் சரி அதுக்கு ஒரு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஒரு லைஃப் சைக்கிள் இருக்குது அந்த லைஃப் சைக்கிளில் நாலு அம்சம் இருக்குது கன்சால்டேஷன் ரொம்ப முக்கியமானது கன்சால்டேட் ஆகிற இடத்துல தான் ஒருத்தர் உள்ள இறங்க முடியும் இல்லை குறைந்தபட்சம் பிரேக் அவுட் ஆன உடனே இறங்கலாம் ஆனால் அது கண்டினியூ ஆகி போயிட்டுருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ரிஸ்கான இடம் நம்ம முதலீடு செய்கிறதுக்கு ஸோ இது கற்றுக்கிட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஷேரை வாங்கலான்னு முடிவு பண்ண உடனே அந்த ஷேரோடைய சார்ட் நீங்கள் இப்போ கேட்கலாம் இந்த சார்ட்லாம் எங்கே போய் பார்க்குறதுனா அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சரிங்களா ஃப்ரீயாகவே எல்லாமே நெட்டில் கிடைக்கிதுங்க நீங்கள் எந்த ஒரு அஞ்சு பைசா செலவு பண்ண தேவையில்ல நான் பார்க்குற இந்த சார்ட்டெல்லாம் ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கிது நம்ம பணம் செலவு பண்ண தேவைப்படாது சரிங்களா இந்த எக்ஸாஸ்டாக இந்த இந்த நாலு ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஷேர் வந்து இந்த ஷேர் வாங்கலாம் அப்படின்னா அந்த சார்ட் எடுத்து பார்க்குறப்ப இது எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது ஆகா இது கண்டி எக்ஸாஸ்ட் ஆகி ரொம்ப மேலே போயிடுச்சு ஸோ அதிகமாக பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் கம்மியாக முதலீடு செஞ்சால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆகா இது வந்து கன்சல்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு சரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஏறித்திட்டே போவோம் பிரேக் அவுட் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் பிரேக் அவுட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுலேருந்து நிறைய ப்ராஃபிட்டுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் நீங்கள் கம்மியான ப்ராஃபிட்டுக்கு வெயிட் பண்ணுமா இல்லை நிறைய ப்ராஃபிட் வெயிட் பண்ணுமா இதெல்லாம் எந்த இடத்துல எந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து ஒன்று ஆரம்பிக்குது அப்படின்ற அடிப்படையில் நீங்கள் நிர்ணயம் செய்யலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த நாலு ஸ்டேஜும் கன்சாலிடேஷன் பிரேக் அவுட் கண்டினியூஷன் எக்ஸாஷன் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கிற இடம் என்ன அப்படின்னா இது தான் கன்சாலிடேஷனா இது பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சா எக்ஸாஸ்ட் ஆகுதா இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது எந்த அடிப்படையில் கண்டுபிடிக்க முடியும்னா வால்யூமோட அடிப்படையில் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த வால்யூமை கொடுக்குறது யாருனா ஸ்மார்ட் மணி ஸோ இவங்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் சத்தமே இல்லாமல் உள்ளே வந்துட்டு சத்தமே இல்லாமல் ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிவிட்டு சிரமமே இல்லாமல் போகிறவங்க நிறைய பணத்தை வச்சு ட்ரேட் பண்ணுறவங்க இவங்களுடைய நோக்கத்தில் தான் நம்மளும் ட்ரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ அறுபது எழுபது சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபண்டுமே ஸ்மார்ட் மணியோடைய மார்க்கெட்டை ரூல் பண்ணுறது இந்தியா மட்டும் கிடையாது உலகத்தில் எல்லா இடத்தையும் பங்கு சந்தையில் அதிகமான முதலீடு செய்கிறது இந்த ஸ்டா ஸ்மார்ட் மணி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க வேரன் பஃபர்ட் இவங்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனா பெரிய அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிட்டு பண்ண மாட்டாங்க ஸ்மார்ட்டாக தான் பண்ணுவாங்க அதுவும் ரொம்ப டைம் ஃப்ரேமில் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கணக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அக்கோமடேஷன் ஃபேஸ் தான் கன்சால்டேஷன் ஃபேஸ்ன்றோம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேஸ் தான் இந்த கண்டினியூஷன் ஃபேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கண்டினியூ ஆகுது இல்லையா ப அப்படியே பறக்கும் பட்டம் பட்ட பட்டம் விட்டுருக்கோம் இல்லையா அது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை மேலே ஏற்றுறது தான் கஷ்டம் ஒன்ஸ் ஏற்றி விட்டுட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு மேலே ஃப்ளோட் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ அதுதான் கண்டினியூஷன் ஃபேஸாக இந்த தடுமாறி ஏற ஆரம்பிக்கிறது தான் பிரேக் அவுட் ஸோ இப்படி நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க
நான் நிறைய ரியல் டைம் சார்ட்ஸை காட்டுறேன் அதனால தான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்குறோம் ஏன்னா நம்ம ரீசெண்டாக இருக்க கேஸ் ஸ்டடிஸ் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலஞ்சு கேஸ் ஸ்டடிஸாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் எந்த சார்ட்டை போட்டு இந்த கீழே வந்து வால்யூம் இந்த ப்ரைஸோடு சேர்த்து வால்யூம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் மேலே பொறுப்பை பாருங்கள் இந்த வால்யூம் வந்து கொஞ்சம் அப்நார்மலாக மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் சாதாரணமாக இருக்கிற வால்யூமோடு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் திருப்பி மேலே எப்பப்பெல்லாம் ஒரு புஷ் கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் இந்த வால்யூமோடைய லெவல் ஏறி இருக்கு இதெல்லாம் எதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த வால்யூம் பாசிட்டிவாக இருந்து மார்க்கெட்டை ஏற்றத்துக்கு கொடுக்க முயற்சி செஞ்சுருக்கு அப்படின்றது புரியுது ஸோ இந்த மார்க்கெட்டோட சைக்கிள்லாம் உங்களுக்கு நிறைய சொல்லுது கீழே விழுப்பும் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வால்யூமோடைய வால்யூம் அதிகமாக இருக்குன்னா அது மார்க்கெட்டை கீழேயும் விலை வைக்கிது அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இந்த பிரேக் அவுட் பிரேக் டவுனில் நடக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அப்நார்மலான வால்யூம் சைஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் பிரேக் டவுனு அப்போ நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த இடத்துல பெரிய ஆள் யாரோ ஒருத்தரை உள்ள பிரேக் அவுட் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஏன் இது ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு நான் ஓட்டுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒன்று ரெண்டு கேஸ் ஸ்டடிஸை வச்சு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஒரு நாலஞ்சு கேஸ் ஸ்டடிஸ் ரியலாக மார்க்கெட்டில் இப்போது சமீபத்தில் நடந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ் வச்சு பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும் அப்படின்றதுனால இந்த ஸ்லைடில் போட்டிருந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக கேஸ் ஸ்டடிஸ்க்கு போகலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க சார்ட்டை ஓரளவு இந்த சார்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் ஐசிஐசிஐ லம்பாடு இன்சூரன்ஸோடைய சார்ட்டு இதில் சார்ட்னா என்னென்னு தெரியாதனால ரொம்ப குழம்பிக்கோனா இது ஐசிஐசிஐ லம்பாடு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மேபி பதினேழில் லான்ச் ஆச்சு ஐபிஓ மூலமாக வந்தது இப்போ ரீசெண்டாக வந்தது அறநூற்றி எண்பதுலேருந்து சரிங்களா அறநூற்றி எண்பதுலேருந்து எழுநூற்றி எண்பது எண்ணூற்றி எண்பது வரைக்கும் இப்போ ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இது ஓப்பன் ஆனதுலேருந்து மார்க்கெட் வந்து ஏறு முகத்தில் இருக்குது நடுவில் ஒரு சரிவை கொடுத்தது திருப்பி ஒரு ஏறு முகத்தில் வந்து பெரிய சரிவை கொடுத்து ஓப்பன் ஆன இடத்து லோ பக்கமாக வந்தது சரிங்களா மறுபடியும் அதுலேருந்து ஒரு ஏற்றத்தை கொடுத்து இப்போ எண்ணூற்றி எண்பது பக்கமாக ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இதில் பங்கு சந்தையை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாத ஆள் கூட இதை பற்றி இப்போ பார்த்த ஓவராலாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து பதினெட்டுக்குள்ளே என்ன என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னா ஓரளவு வாங்குற மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை தான் நம்ம கன்சல்டேஷன் அப்படி சைடாகவே மூவான்னு சொல்ல முடியாது இப்படி இந்த பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் ஒரு கன்சல்டேஷன் ஏரியா மெதுவாக படிப்படியாக கீழே வந்துட்டு திருப்பி மேலே போயிருங்க இதில் நமக்கு தேவையான கொஸ்டின் ஒன்றே ஒன்று தான் என்னென்னா இந்த இடத்துல கீழே வந்துட்டு இங்கே மேலே போகுது இல்லையா இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எப்படி முடிவு பண்ணுறது அது மேலே தான் போகும் நம்ம வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு எப்படி முடிவு பண்ணுறது அந்த கொஸ்டினுக்கு தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ண முயற்சி செய்யணும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த சார்ட்டை இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த கன்சல்டேட் ஆன இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த பகுதி இதை மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பெருசு பண்ணியிருக்கேன் பெருசு பண்ணி அடுத்த இடத்துல காமிச்சிருக்கிறேன் அதே இடத்துல கீழே வால்யூமே சேர்த்து கொஞ்சம் பெருசாக காமிச்சிருந்தால இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஸோ இப்போ மார்க்கெட் வந்து அப்போ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இது எப்போ நடந்ததுன்னா ஓ இது ஐபிஓ வி ஒரு பீக்குக்கு போயிட்டு இங்கேருந்து சரிவை கொடுத்தது இல்லையா இப்போ நம்ம மறுபடியும் ஸோ இந்த இந்த இடத்துல ஒரு சிவப்பு கலரில் ஒரு பெரிய குச்சி வந்திருக்கு இதுக்கு நேராக பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த ஜோனில் வந்து கீழே விழுந்திருக்கு இது டெய்லி சார்ட் அப்படின்னா ஒவ்வொரு குச்சி ஒவ்வொரு நாளை குறிக்குது ஒரு இந்த மாதிரி கன்சல்டேட் ஆகி மேலேயே நின்றுட்டு இருக்க சமயத்தில் இங்கேருந்து இப்படி ஒரு குச்சி வந்து இவ்வளோ பெரிய வால்யூமில் இங்கே விழுந்திருக்கு இது வந்து ஒரு சரியான ஒரு இண்டிகேஷன் என்ன மாதிரி ஒரு இண்டிகேஷனாக மார்க்கெட் எக்ஸாஸ்ட் ஆகுது வாங்கினவெல்லாம் கொஞ்சம் விற்றுட்டு கொஞ்சம் வெளியே போகலாம் ஏன்னா மார்க்கெட் இதனால் மார்க்கெட் ஃபுல்லாக கீழே விழும்னு சொல்ல வரல புரிஞ்சுருங்களா அதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் எஜுகேஷனுக்காக சொல்கிறது ஃபுல்லாக கீழே விழும் அப்படின்னு சொல்ல வரல கொஞ்சம் தற்காலிக பின்னடைவு இருக்கும் கொஞ்சம் சரிவு இருக்கும் அப்படின்றது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அது அந்த அடிப்படையில் இது என்னாச்சு கொஞ்சம் ட்ராப் ஆகி கீழே வந்தது ஆனால் இதெல்லாம் கீழே வந்துட்டு இருந்தது ரைட்டுங்களா திடீர்னு நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்தது சடனாக இப்படி பவுன்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த இந்த ஒரு குச்சி இருக்கு இல்லையா இந்த குச்சி எதை குறிக்குதுன்னா இந்த ரெண்டு
இதோடைய சரிவு கீழே வந்தாலும் கடைசி நேரத்தில் இதான் லோ கொஞ்சம் மார்க்கெட் மேலே போய் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு புரிஞ்சுங்களா இதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி நடக்கலை அப்போ கடைசி நேரத்தில் அடித்து பிடிச்சி யாரோ ஒருத்தர் மேலே வந்திருக்கிறாரு வந்தது பாசிட்டிவாக இருந்திருக்கு ரைட்டுங்களா இது இதெல்லாம் நம்ம நுணுக்கமாக ஒரு வால்யூமை வச்சு பார்க்குறப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான கேசஸ்லாம் நம்ம எடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா பாருங்கள் ஒரு 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 சின்ன வால்யூமே இதை இதை இந்த இவ்வளோ பெரிய வால்யூம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரு சின்ன ஒரு இந்த ரெண்டு வால்யூம் இந்த சின்ன ஒரு பை வால்யூமே மார்க்கெட்டு இந்த இந்த முன்னாடி நாள் க்ளோஸிங்கை விட்டு மேலே கொண்டு போயிருக்கு ப்ரைஸை புரிஞ்சுதுங்களா இந்த க்ளோஸிங்கை விட்டு ப்ரைஸ் மேலே பெருசாக மேலே போய் அடுத்தடுத்த நாள் மேலே போயிருக்கேன் ஸோ இதிலேருந்து இந்த இடத்துலேருந்து என்ன தெரியுது இந்த ஏரியாவில் யாரோ ஒருத்தர் பை பண்ணுறான் அப்படின்றத ஏன்னா இவ்வளோ இவ்வளோ ரெண்டு மூணு வால்யூம் கொடுத்தும் இந்த குட்டியோண்டு வால்யூம் மார்க்கெட்டை மேலே புஷ் பண்ணியிருக்குன்னா பையிங் இருக்குது ஆனால் அது பத்தலை ஏன் பத்தலை அப்படின்னா இந்த முன்னாடி கிரியேட் பண்ண ஹையை தாண்ட விடலை இன்னும் மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே செல் பண்ணிட்டே வராங்க அப்படியே ஒரு கதை ஓடுது ஜூன் மாதம் வரைக்கும் திடீர்னு பாருங்கள் ஜூன் மாதத்தில் ஒரு வால்யூம் ரெண்டு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சரிங்களா இது இது எங்கே வந்திருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் அப்நார்மலாக சடனாக இப்போ நல்ல கீழே இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும்னு எதிர்பார்க்குறேன் கீழே இங்கே சரிவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்துட்டு வரப்ப அதிகமாக தெரிகிறது இந்த க்ரீன் கலரில் குச்சி குச்சியாக அப்படி மேலே மேலே க்ரீன் கலரில் நிறைய தெரியுதா இதெல்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா அப்பப்போ மார்க்கெட்டில் என்ன கண்ணுக்கு தெரியாமல் மார்க்கெட்டில் வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த எண்டு செஷனில் பாருங்கள் நிறைய பச்சை கலரில் குச்சி குச்சியாக மேலே மேலே தெரியுது ஆனால் ப்ரைஸ் ஒரே இடத்துல தான் நின்றுட்டு இருந்திருக்கு இது என்ன குறிக்கிது ஓகே ஓரளவு அக்கும்லேட் பண்ணிட்டுருக்கான் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அக்கும்லேட் ஆகுது இதே ம இதே இது இந்த பச்சை கலரில் இல்லாமல் அது சிவப்பு கலரில் ஒன்று ஒன்றா தெரிஞ்சதுன்னா என்ன பண்ணியிருக்குன்னா பொறுமையாக வெயிட் பண்ணலாம் மார்க்கெட் கீழே உள்ளோன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா நெகட்டிவான வால்யூம்ஸ் நிறைய உள்ளே வந்திருக்கு அப்படின்றது இப்படி தான் ஒரு கதை படிக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டிக்கையும் எடுத்து வச்சு நம்ம இன்டெப்தாக அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இதில் இதில் ஒரு விஷயம் நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த குச்சியெல்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்றதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒன்றும் அந்தளவுக்கு புரியலை அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னம்னா சார்ட் ரீடிங் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் வந்து நம்ம எடுப்போம் இந்த ஆன்லைன் வெபினார்லேயே அது டெடிக்கேட்டடாக ஒரு சார்ட் எப்படி ரீட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்கு மட்டுமே எடுக்கப்படுற கிளாஸு ஸோ அதை அட்டன் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா எல்லாத்தையும் ஒரே கிளாஸில் எடுக்க முடியாது அதனால் கொஞ்சம் கேப் கொடுத்து தான் இருக்க முடியுது இப்போ அடுத்தது என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது இது இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா இது என்ன மாதிரி ஏரியா அப்படின்னா இது தான் கரெக்டாக நம்ம அந்த எண்டில் பார்த்தது இந்த குச்சி குச்சியாக ரெண்டு பெரிய குச்சி காமிச்சேன் இல்லையா இதில் வந்து கலர் எல்லாம் சேமாக போட்டிருக்கேன் ரெட்டு க்ரீனுன்னு மாற்றாமல் சேமாக போட்டிருக்குறோம் இதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த ஏரியாவில் ஒரு பெரிய வால்யூம் வந்தது இது அடுத்த இண்டிகேஷன் அப்புறம் கண்டினியூஸாக வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஃபுல்லாக பைக் ஹேண்டு இதெல்லாம் ஒரு இண்டிகேஷன் பாசிட்டிவ் இண்டிகேஷன் இந்த கன்சல்டேட் ஆகிற இடத்துலையும் அதிகமாக வால்யூம் வந்தது இந்த பைங் சார்ந்தமாக ஸோ இது வந்து ப்ரைஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புஷ் பண்ணி எண்ணூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்கு ஸோ இப்படி தான் இந்த மாதிரி ஒரு கன்சல்டேட் ஆகிற இடம் இல்லையா இந்த மாதிரி கன்சல்டேட் ஆகிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம் அதிகமான கவனம் செலுத்தி பார்க்கணும் எந்த இடத்துல அதிகமாக கவனம் செலுத்தி ஒன்று ஒன்றா பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த கன்சல்டேட் ஆகிற இடத்துல தான் நம்ம அதிகமாக கவனம் செலுத்தணும் அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த இடத்துல பிடிச்சா தான் இவ்வளோ பெரிய மூவை பிடிக்க முடியும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்விங்கெல்லாம் நம்ம பிடிச்சா நிறைய ப்ராஃபிட்லாம் பண்ண முடியாது இது நம்ம சொன்னது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்கிறதே ரெண்டு மூணு வருஷம் சரிங்களா மூணு வருஷம் குறையாமல் அது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்ல முடியாது ஸோ இப்போ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு ஓகே இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம இப்போ நீங்கள் சார்ட்டில் இது ஒரு அளவு மங்களாக தெரியும் பட் இருந்தாலும் இந்த ஒரு படத்தை உங்களால் கண்டிப்பாக இதுதான் ஹையே இப்படி இப்படி போயிட்டு போயிட்டு இப்படி இங்கே வந்து நிற்கிது அப்படின்றத கண்டிப்பாக உங்களால் பார்க்க முடியும் இதோடைய விலை கடைசியாக முடிஞ்சது நானூற்றி நாற்பது நானூற்றி எழுபது இது எந்த கம்பெனியோடய ஷேர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது முத்தூட் ஃபினான்ஸு நம்ம எல்லாருக்கும் புரிஞ்சு எல்லோரும் யூ எல்லாருமே யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒரு முத்தூட் ஃபினான்ஸ் தான் இது ஏன் இவ்வளோ ஏற்றத்துருக்குன்னா எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கே தெரியும் ரைட்டுங்களா முத்தூட் ஃபினான்ஸ் நல்லா தான் இருக்குது எல்லா எல்லா வீட்லேயும் நகையை கடன்
புரிஞ்சுங்களா இதுக்கு பேர் கன்சால்டேஷன் ட்ரெண்டோட கன்சால்டேட் ஆகிருக்கு இது கீழே வருதுன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ இருக்கிற நிலைமையை இது உடச்சது அப்படின்னா மேலே மேலே பார்த்து போக ஆயிரம் தான் அடுத்தது இது எஜுகேஷனுக்காக சொல்கிறோம் இது ரெக்கமெண்டேஷன் டிப்ஸ்னு எடுத்துக்க வேண்டாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இதை வாங்கலாமா வேண்டாமான்ற முடிவுக்கு எப்படி வருது அதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா அதோடைய சார்ட்டை என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா இந்த கடைசி பகுதி இருக்கு இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டை மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணியிருக்கிறேன் பெருசு பண்ணி பார்க்குறதுல நமக்கு ஒரு இடம் மாட்டுது என்னென்னா இந்த செப்டம்பர் மாதம் இந்த இடத்துலேருந்து ப்ரைஸ் மேலே போகிறப்ப ஒரு நல்ல வால்யூமில் போயிருக்கு ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே போனது அந்தளவுக்கு தக்க வைக்கல திருப்பியும் இந்த ஜோனில் கொடுத்து வரப்போ ஒரு ஒரு குச்சி மேலே வருது இதே ஏரியாவில் இன்னொரு ஸ்டிக்கு மேலே போகிறது ஸோ இதை இவ் இவ்வளோ இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகிற சமயத்தில் ப்ரைஸ் ஓரளவு மேல் பார்த்து போகுது ரீசண்டாக மார்க்கெட் வந்து இந்த ஒரே ஒரு குச்சி மட்டும் பாருங்கள் உங்களுக்கு மங்களாக தெரியும் தான் போடுறேன் இப்படி இருக்குது ஒரு ஸ்டிக்கு இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நல்ல சரிவை கொடுத்துருக்கு அதுதான் இந்த ரெண்டு கடைசி ரெண்டு குச்சியை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் ஸ்டிக் இதை கேண்டில் ஸ்டிக்குன்றோம் நல்ல கீழே ட்ராப் ஆன உடனே சர்ன்னு மேலே போய் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகுது ஃபுல்லாக மேலே போய் க்ளோஸ் ஆகலை ஓரளவு கீழேருந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து மேலே பாட்டிருக்கான் அப்போ வால்யூம் இவ்வளோ இடத்துல போடாத இடத்த விட ஒரு வால்யூம் வந்திருக்கேன் இது ஒரு ரிசல்ட் என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டே இந்த ஒரு பெரிய மேலே போன குச்சி இல்லாமல் இது ரிவர்ஸில் கீழே வந்திருந்ததுன்னா இந்த இடத்தையும் உடைச்சிட்டு இது கீழே வரும்ன்றது குறிப்பாக சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் அப்படி நடக்காமல் ஓப்பன் ஆனது பாசிட்டிவாக போய் இந்த ஏரியாவில் ட்ரேட் ஆன ஜோனை விட மேலே போய் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு எல்லாத்த விட அதிகமாக வால்யூம் கொடுத்துருக்கு இதெல்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா குறிப்பாக பாசிபிளாக மார்க்கெட் இன்னும் ஏற்றத்தை கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கணும் ஏன்னா ஏற்கனவே டாப்பில் மார்க்கெட் ட்ரேட் ஆகிருக்கனால கொஞ்சம் பார்த்து முதலீடு செய்யலாம் சரிங்களா அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விட பார்த்து முதலீடு செய்யலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான யதார்த்தமான முடிவுகளை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் சுலபமாக நம்மளால் எடுக்க முடியும் எப்படி அப்படின்னா வெறும் ரெண்டே ரெண்டு அனாலிசிஸ் தான் இந்த ப்ரைஸு இந்த வால்யூம் இதை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம பார்க்குற சமயத்தில் கண்டிப்பாக நம்மளால் ரொம்ப ஈஸியான டெசிஷன்ஸ் நம்மளால் எடுக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இதில் ஒரு விஷயம் ஒரே ஒன்று பார்க்கலாம் ப்ரைஸ் சரிங்களா ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சரிங்களா அதாவது விலை ஏற்றத்தை கொடுக்குது வாங்கி வைக்கிற ஒன்று எண்ணிக்கையும் அதிகமாகுது அப்படின்னா என்னென்னா மார்க்கெட் மேலே போக போகுதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த கேஸ் ப்ரைஸ் இன்க்ரீசஸ் வால்யூம் இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னா மார்க்கெட் மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதே இது ப்ரைஸ் டிகிரீஸ் ஆகுது வால்யூம் டிகிரீஸ் ஆகுது சரிங்களா விலை சரிவை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு சரிங்களா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இப்படி கீழே விழுது வால்யூமும் வரிசையாக கீழே விழுது அப்படின்னா எவனும் வாங்குறதில்ல இந்த சரிவான விலையில் எவனுக்கும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஒன்று என்னென்னா இதுக்கு மேலே ப்ரைஸ் வராது அப்படின்ற நினப்பில் யாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் இருக்காங்க அப்போ என்ன ஆகும் அடுத்தது வேறு வழியே கிடையாது ஏன்னா ப்ரைஸ் டிகிரீஸ் ஆகிடுச்சு ஓரளவு ஒரு ஒரு இடத்துக்கு வந்தாச்சு வால்யூமும் குறைஞ்சிட்டே வந்துச்சு இதுக்கு அடுத்தது என்ன ஆகுன்னா ப்ரைஸ் மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றதுனால ப்ரைஸ் டிகிரீஸ் ஆகி வால்யூம் டிகிரீஸ் ஆகிட்டே இருந்தது தொடர்ந்துனா அதுவும் மார்க்கெட்டுக்கு புல்லிஷ் தான் சரிங்களா இதை தவிர்த்து புரிஞ்சுங்களா இதுக்கு உள்ட்டாவாக என்ன நடந்தாலும் சரி ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி வால்யூம் குறைஞ்சாலும் சரி ப்ரைஸ் டிகிரீஸ் ஆகி வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் சரி இது இது இதை தவிர்த்து எந்த காம்பினேஷன் நடந்தாலும் மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்டுக்கு உண்டான காம்பினேஷன் தான் சரிங்களா படித்து பாருங்கள் இதை பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலான ஒரு இன்சைட்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி ஸோ ரொம்ப ஷார்ட்டாக இந்த வால்யூமுடைய கிளாஸை எடுத்துருக்குறோம் சமரியாக சொல்லணும் அப்படின்னா நமக்கு நாலு ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ஸ்டேஜஸ் இருக்கிற மாதிரி சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றது மட்டும் ரீகேப் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க நான் இப்போ சொன்ன கான்செப்ட் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி கிளாஸ் இருக்குது நம்ம ஆன்லைனில் சப்போர்ட்டுக்குன்னு தனியான ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கிறோம் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி பார்க்குறதுன்னு தனி கிளாஸ் வச்சுருக்குறோம் சார்ட் ரீடிங் தனியான ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்குறோம் இன்றைக்கி பண்ணது என்னென்னா எல்லாத்தையும்
அதுக்கடுத்து ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ட்ரெண்ட் இப்போ ஏதாவது ஒரு ஷேரை வாங்குகிறோம்னா அது என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் அந்த ஸ்டேஜை பொறுத்து தான் நம்ம முதலீடை பற்றியும் நம்ம யோசிக்கணும் அதுக்கப்புறமா அதோடைய வால்யூம் நிலவரத்தை பார்த்து எக்ஸாஷனில் இருக்கா இல்லை வால்யூம் அக்கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு இருக்கான்னு பார்த்து நம்ம முதலீடை ரொம்ப சுலபமாக முடிவு பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம கே நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு எங்கே இதை ஃப்ரீயாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க இதெல்லாம் வந்து எங்கே ஃப்ரீயாக கிடைக்குது அப்படின்ட்டு எந்த இடத்துல பார்க்கலாம் அப்படின்னா இன்வெஸ்டிங் இன்வெஸ்டிங் டாட் காம் அப்படின்ற ஒரு சைட் இருக்கு சரிங்களா இந்த இன்வெஸ்டிங் டாட் காம் அப்படின்ற சைட்ல மேல சார்ட் இருக்கும் அதுல இண்டெக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் சார்ட் இருக்கு அந்த இண்டெக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் சார்ட் போங்க இது ஃப்ரீயான வெப்சைட் தான் அந்த இண்டெக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் சார்ட் போயிட்டு இந்த மேல சர்ச் இருக்கு இல்லையா இதில் நமக்கு தேவையான எந்த கம்பெனி பேர் கொடுத்தாலோ இது உலகத்தில் இருக்க எல்லா ஷேர்ஸோடைய இதையும் இதில் இருக்கும் ஒரு பங்கு பற்றி நீங்கள் என்ன பங்குக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேர் வச்சு கூப்பிட்றாங்க ஒரு கோட் அப்படின்றோம் ஸ்கிரிப்ட் கோடு அப்படின்ட்டு ஒரு சிம்பிள் கோடு அப்படின்ட்டு அதை பற்றி தெரிலனா நீங்கள் கூகுள்லேயே டாட்டா கம்பெனியோடைய கோடு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவே என்எஸ்சியோட கோடு என்னென்னு சொல்லும் ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ இப்போ டிசிஎஸ் அப்படின்னா டிசிஎஸ் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணால் போதும் அது நீட்டாக டிசிஎஸ் என்ன சிபிஎஸ்சியோட ப்ரைஸான்னு அது கேட்கும் ஆமான்னு செலக்ட் பண்ணி இங்கே ஒன் டே அப்படின்ட்டு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இது அதோடைய சார்ட் இப்போ இருக்கிறத காட்டும் இங்கே கீழே குட்டியாக மங்களாக தெரிகிறது தான் வால்யூம் இந்த வால்யூம் மங்களாக தெரிகிறது வேண்டாம் எனக்கு நல்லா ஸ்டைலாக தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் எடிட் பண்ணலாம் எடிட் எப்படி இப்போ பண்ணலான்னா இந்த பேனலில் ஸ்டைலில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் வேண்டாம்னா வேண்டான்னு விட்டுடுங்க விட்டுட்டு அப்ளை பண்ணி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் நல்ல திக்காக தெரியுது இல்லையா ஸோ இன்னும் நல்ல சுருக்க சுருக்குனீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெருசாக தெரியும் ஸோ ரொம்ப வருஷத்துக்கு உண்டான டேட்டாஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா டிசிஎஸோட டேட்டா இவங்களாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் இந்த டேட்டாஸ்லாம் வச்சுருக்குறாங்க ஸோ அற்புதமான ஒரு ஃப்ரீயான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இன்வெஸ்டிங் டாட் காம் அதில் போய் சார்ட்ஸு ரியல் டைம் ஃபியூச்சர்ஸ் சார்ட்டை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ரிசர்ச்சர்லாம் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் நிறைய டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணுங்கள் யார் என்ன சொன்னாலும் அப்படியே நம்பி பண்ண வேண்டாம் நீங்களும் ஒரு சின்ன அளவுக்கு இதுக்கு வந்து பெருசாக அந்த ஃபினான்ஸ்லாம் படித்து இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது கண்டிப்பாக யதார்த்தமான ஒரு முடிவில் நம்ம ப முயற்சி செய்யலாம் ஸோ இத்துடன் இந்த கிளாஸ் என்ன பண்ணலாம் இந்த கிளாஸ் ட்ரைனிங் செஷன் படி